আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সম্মানিত ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমি ভালো আছি আল্লাহর রহমতে আজকে আমরা আলোচনা করব কফি পেস্ট এবং সেল এবং র অ্যাডজাস্টমেন্ট নিয়ে যদি এগুলো খুব বেসিক লেভেলের কাজ যেহেতু আমি বেসিক থেকে দেখানোর চেষ্টা করছি সেজন্য আমি ধারাবাহিকভাবে দেখানো দেখা বর্তমান বাজার অফিস টু থাউজেন্ড পাওয়া যাচ্ছে আমি অফিস টু থাউজেন্ড নিয়ে আলোচনা করলেও আপনারা টু থাউজেন্ড সেভেন টেন থার্টিন এক্সেলের সব কিছুই প্রায় একই রকম থাকবে তাই আপনারা যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারেন এতে কোনো সমস্যা হবে না যদিও আপডেট ভার্সনগুলো ব্যবহার করা ভালো এখানে নতুন নতুন কিছু ফিচার অ্যাড করা থাকে যেগুলো প্রিভিয়াস ভার্সনে থাকে না এটিকে স্পেশিট অ্যাপ্লিকেশনও বলা হয়ে থাকে যার মাধ্যমে আপনি যে কোনো ধরনের ক্যালকুলেশন চার্ট গ্রাফিক্স ফিগুর টেবিল প্রোগ্রামিংয়ের কাজ অনায় সে করতে পারবেন আমাদের মতো সাধারণ ব্যবহারকারীরা সাধারণত এক্সেলের অল্প কিছু কাজ জানি আর মাঝে মাঝে অন্যের লেখার সূত্র কপি পেস্ট করে আমরা কাজ চালাই আমি আপনাদেরকে শেখাবো কীভাবে আপনি নিজেই সূত্র তৈরি করে আপনার কাজের স্যাটিসফ্যাকশান আপনি নিজেই তৈরি করবেন চলুন আমরা সরাসরি কাজে চলে যাই আপনাদের সুবিধার্থে আমি আপনাদের সুবিধার জন্য আমি অলরেডি কিছু ডাটা ইনপুট করে রেখেছি এবং তা হাইড করে রেখেছি তো আমাদের যদি এখানে শিটটা দেখা যাচ্ছে যে শিটটা সম্পূর্ণ ব্ল্যাঙ্ক এখনও কোনো ডাটা নেই আপনি উপর দিকে খেয়াল করলে দেখতে পাবেন রোর কলামের মধ্যে যেমন প্রত্যেকটা কলাম আর এগুলো প্রত্যেকটা সেল র আর এগুলো বলো কলাম এখানে জে থেকে শুরু হচ্ছে জে কে এল এম এন যদিও এখানে এ থেকে থাকার কথা আর এখান থেকে ওয়ান টু থ্রি কিন্তু এখানে ঠিক আছে বাট এখানে এ থেকে থাকার কথা ছিল এখানে জে থেকে আপনি যখন কোনো এক্সেল শিট ওপেন করবেন যদি এভাবে দেখতে পান সিরিয়াল ঠিক নেই তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন অবশ্যই এখানে কোনো না কোনো কলাম হাইড রয়েছে তো আমরা যদি এরকম প্রবলেম ফেস করে যে হাইড কলামগুলো আমরা কীভাবে বের করব তাহলে আপনি খেয়াল করবেন সিরিয়ালটা কি এদিক এদিক থেকে এদিকে সমস্যা না এদিক থেকে এদিকে সমস্যা মানে এম থেকে এল কে এরকম বাম পাশে সমস্যা না ডান পাশে সমস্যা আপনি যদি বাম পাশে সমস্যা দেখেন তাহলে বাম পাশে কলাম একটা থেকে দিলে হবে যেমন কে থেকে যে থেকে আমি এদিকে দুইটা কলামকে এরকম ড্রাইভ করে সিলেক্ট করে মাউজের রাইট বাটন ক্লিক করে আমরা এখানে আনহাইড নামে একটা অপশান পাব একদম নিচের দিকে আমরা যখন ক্লিক করব আমাদের হাইট কলামটা অটোমেটিকলি ডিসপ্লে হয়ে যাবে ক্লিক করার পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো প্লিজ যারা আমার চ্যানেল নতুন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখার জন্য আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে সালাম এবং মুবারকবাদ আচ্ছা আসুন আমরা এবার কাজের কথায় আসি তো আমরা এখানে প্রথমে সিরিয়াল নাম্বার দিলাম আপনি দেখেন এই লেখা সিরিয়ালগুলো এক পাশে রয়েছে যেটা ডান পাশে অবস্থান করতেছে তো আমরা এটি যদি মিডিল পর্যায়ে নিয়ে আসতে চাই উপরেরটা সহ এটা আবার বা পাশে আছে এটা ডান পাশে আছে নিচে দিয়ে খেয়াল করে দেখতে পাবেন তো আমরা এটা যদি অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে চাই আমি প্রথমেই বলছি আমি কফি ফেস্ট এবং কলাম এবং র অ্যাডজাস্টমেন্ট নিয়ে কথা বলবো তো সেই মোতাবেক আমি আপনাদেরকে দেখাবো যেমন এই সবগুলো লেখাকে আমি যদি মিডিল পর্যায়ে নিয়ে আসতে চাই সবগুলোকে আমি এইভাবে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে এখানে আপনি অ্যালাইনমেন্ট নামে একটা অপশান পাবেন যে এখানে অ্যালাইনমেন্ট নামে একটা অপশান পাবেন এখানে অ্যালাইনমেন্টের আরও ভিতর কিছু অপশান রয়েছে এগুলো আপনাদের প্রাথমিক পর্যায়ে না জানলেও চলবে আমি ধারাবাহিকভাবে দেখাবো যদিও সবগুলো তো আমি অ্যালাইনমেন্টের এখানে আপনার কিছু ডিফল্ট আকারে সামনে দেওয়া আছে যেমন মিডিল অ্যালাইনমেন্ট এখানে লেখা আছে আপনার সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট তো আমার যেহেতু সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট দেওয়া দরকার আমি সেন্টারে নিয়ে আসবো মিডিলে আমি মিডিলে ক্লিক করলে আমার এটা সিরিয়ালে মিডিলে চলে আসবে আপনি আরেকটা জিনিস খেয়াল করবেন আমি যখন এগুলো যখন আমি কলমগুলো একটু বড় করে দিব তখন দেখেন এগুলো নিচের মধ্যে শো করে আসে একদম নিচে আমি চাচ্ছি মিডিলে থাকো আমার এখানে ফোর বা ওয়ান এটা একদম নিট নিচে আসে আর কি আমি চাচ্ছি মাঝখানে থাকুক যেমন সিরিয়াল মাঝখানে থাকে এটা করতে হলে আমাকে সবগুলো আবার সিলেক্ট করে এই যে উপরে মিডিল অ্যালাইনমেন্ট লেখা আছে মিডিল অ্যালাইনমেন্ট ক্লিক করলে আমার উপরে চলে যাবে তো আমরা এটা যেহেতু দেখলাম মিডিল অ্যালাইনমেন্টটা কীভাবে করে আমি ফরমেট ফিল্টার নামে একটা অপশান রয়েছে আমি তার মাধ্যমে এখানে বাই যে ডাটাগুলো ইনফোর্ট করা আছে প্রত্যেকটাকে আমি মিডিলে নিয়ে যাওয়ার জন্য 
আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করার কোনো প্রয়োজন নেই মাইক্রোসফট এক্সেল এমন এক পাওয়ারফুল সফটওয়্যার যে আপনি কাজকে ইজি করার জন্য যত ফর্মুলা বা যত সিস্টেম নিত্য নতুন আনা দরকার তারা আমাদের ধারণার আগেও সেটা নিয়ে আসে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে মানে খুবই ভালো একটা দিক এক্সেলের তো আমি যদি সবগুলোকে একই ফর্মেটে নিয়ে আসতে চাই সেই ক্ষেত্রে এই সবগুলোকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে এখানে এ দেখেন ফর্মেট প্রিন্টার নাকি একটা অপশান রয়েছে তো আমি ফর্মেট প্রিন্টারে এখানে ক্লিক করব জাস্ট একটা মাউজের লেফট বাটনটা ক্লিক করব দেখুন এখানে কপির মতো একটা সেল পুরোটা সে বর্ডার সে অলরেডি মার্ক করে নিয়েছে তো আমি এটাকে সম্পূর্ণটা মার্কটাকে যে এইখানে যে ফর্মুলাটা আছে বা এখানে যে সিস্টেমটা রয়েছে যে মিডেলে রয়েছে সবগুলো বা উপর নিচ সবগুলো আমি এখান থেকে বা সিরিয়ালে সাজালাম আমি প্রত্যেকটার মধ্যে যদি এটা অ্যাপ্লাই করতে চাই সেক্ষেত্রে মাউজের লেফট বাটন আমরা মাউজের দিকে খেয়াল করলে দেখতে পাবেন ফর্মেট প্রিন্টারের একটা ব্রাশ এখানে শো করতেছে যদি শোটা শো করে তাহলে আপনি যেখান থেকে ঠিক করতে চান মানে যেখান থেকে আপনি এই সেলের মতো প্রত্যেকটা সেলে ডেটাকে সাজাতে চান সেই সেলের মধ্যে মাউসটা রেখে বাম বোতাম ক্লিক করে ধরে যতটুকু দরকার আপনি অতটুকু ড্রাইভ করবেন ড্রাইভ করে ছেড়ে দেবেন দেখুন আপনার প্রত্যেকটা কিন্তু মিডিল পর্যায়ে চলে গেছে প্রত্যেকটাই মিডিল পর্যায়ে চলে গেছে আমি আপনাদেরকে একটু ডাটাটা বড় করে দেখাই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন দেখুন এখানে প্রত্যেকটা ডাটা মিডিল পর্যায়ে চলে গেছে এখন প্রশ্ন আসতে পারে এখানে যে নামটা তো আমার পুরোটা আসতেছে না এখানে নামটা পুরো আসতেছে না এখানে ঠিক আছে দেখা যাচ্ছে যদিও ডাটাটা ছোট সেই জন্য এখানে পুরোটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু এখানে আমার ডাটাটা পুরোটা দেখা যাচ্ছে না তো আমার এখানে অবশ্যই কলমটাকে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে আমি অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রথমে সিঙ্গেলই দেখাচ্ছি তারপরে ফুল পেজ কীভাবে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে সেখানে পরে আমি সে দেখাবো তো এখানে প্রথমে আমরা দুভাবে করতে পারি এখানে মাউসটাকে আমরা কলামের একদম টফে নিয়ে গেলে দেখবেন মাউসের আকারটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে একটা তীর চিহ্ন ধারণ করে যখন তীর চিহ্ন ধারণ করবে মাউসের লেফট বাটনটা আমরা চেপে ধরে ডান দিকে নিয়ে যাব ডান দিকে নিয়ে গেলে কলামের জায়গাটা বেড়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমার নামটা পুরোটা চলে আসবে কলামে যতগুলো আছে প্রত্যেকটা চলে আসবে সচরাচর আমরা নাম্বারটাকে মিডিলে রাখতে পারি কিন্তু নামের ক্ষেত্রে আমরা এটা মিডিলে না রাখাটাই আমার কাছে পছন্দনীয় বা আমরা যখন এক্সেলে এজ ইউজুয়ালে কাজ করি সেক্ষেত্রে নামটাকে আমরা সবসময় বাম পাশে রাখি সেক্ষেত্রে আমি এটাকে রেসিং গেলে বাম পাশে নিয়ে আসলাম পার্টিকুলার্সের কলামটা সেটা থাকতে পারে সেটা সমস্যা নেই আমি এটা একটু কালার করে দিলাম যেহেতু টফ শিট আচ্ছা যাই হোক তো আমি এখানে নামটাকে সিরিয়াল করলাম ওকে এখন আমরা আসি এখানে আইডিও কলমটা যেহেতু ঠিক আছে আইডিও কলমটাও সমস্যা নেই এখানে ডিজিগনেশান কলমটা আমার এখানে দেখা যাচ্ছে না এদিকেও যাচ্ছে এদিকেও দেখা যাচ্ছে না শুধু মিডেলে দেখা যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে আমি প্রথমে দেখিয়েছি কলমটাকে ডানে টেনে লম্বা করতে পারবো আমার এখানে এক রকম দেখালাম এখানে আমি আর এক রকম দেখাই এখানে আমি মাউসটাকে ধরে যখন ডাবল ক্লিক করব এটা ওর যতটুকু দরকার অতটুকু জায়গায় সে নিজেই নিয়ে নেবে এখানে শুধু জাস্ট মাউজের নাম বোতলটাকে আপনি ডাবল ক্লিক করবেন তাহলে হয়ে যাবে অনুরূপভাবে আমি যদি বাকি তিনটা সেল ঠিক করতে চাই একইভাবে আমি তিনটাকে কেন আমার যদি এখানে হাজারো কলম থাকে আমি প্রত্যেকটাকে এভাবে ধরে সিলেক্ট করে সেমভাবে ডাবল ক্লিক করব তাহলে আমার প্রত্যেকটা কলাম যতটুকু জায়গা দরকার সে অতটুকু অটোমেটিক্যালি ঠিক করে নেবে এনিওয়েজ আমি এবার দেখাবো আপনাদেরকে আমি ডেটাটাকে একটু ছোট করে নেই তাহলে কাজের ক্ষেত্রে একটু সুবিধা হবে সরি যেমন এই লোকটার আচ্ছা এখানে এক আমি কন্ট্রোল ডি দিলে উপরটা ফেস্ট হয়ে যাবে আমি এটা টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সের মধ্যে আছে আমি আস্তে আস্তে সবই দেখাবো আপনাদেরকে ওয়ান টু বাই সিরিয়াল আমি একটা একটা সিরিয়াল দিয়ে দিলাম আর কি যেমন এই লোকের জয়নিং করবে ওয়াইক পাস এখানে দিয়ে দিলাম আমি এর আগেও দেখিয়েছি কোনো ডেট কিংবা তারিখ যখন আমরা একটা লিখে আর একটা মাউসকে এভাবে সেলের কর্নারে নিয়ে আসবো মাউসের আঁকার ধারণ চেঞ্জ হয়ে গেলে প্লাস চিহ্ন ধারণ করলে আমরা এটাকে মাউসের লেফট বাথরুম চেপে ধরে নিচের দিকে যখন ড্র্যাক করবো এটা একটা বাই ডিফল্ট আকারে মাইক্রোসফট এক্সেলে দেয়া আছে যে এটা সেই সিরিয়ালে সেই নিচের ডেটগুলোকে অটোমেটিক্যালি কাউন্ট করে নেবে যেমন এখানে এক তারিখ এখানে দুই তারিখ এখানে তিন তারিখ এখানে পাঁচ তারিখ এখানে পাঁচ তারিখ এখানে দেখিয়ে দিয়েছেন 
আমি এনজ ম্যানেজার আমি এখানে ডাবল সি ইউএনটি এস অ্যাকাউন্টস এস আই জি এন এন ডিজাইনার কেটিং আমি এখানে কে দিতে পারি কি দেবো প্রোডাকশন জিম দিলাম আচ্ছা এনি বইস আমরা এখানে বেসিকটা ধরতে পারি ম্যানেজার ম্যানেজার যেহেতু একটু ভারিয়ে দৌড়ি পঁয়তাল্লিশ হাজার ধরো এটা আপনার ইচ্ছা মতো আপনার নামের ক্ষেত্রে যদি আপনার বাড়তে দেয় আমরা কাজের ক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রবলেম ফেস করবো যেমন এখানে আমি দিলাম পঁয়তাল্লিশ হাজার আপনি এখানে ফর্মুলা বারের মধ্যে দেখতে পাবেন ডিসপ্লে দেখতে পাবেন এখানে কত টাকা শো করা আছে বাট এখানে যখন আমি মাউসটা অন্য বাটনে নিয়ে যাচ্ছি এখানে জিনিসটা হ্যাঁ 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 হয়ে আছে তার মানে এখানে কিছুই নাই অথবা ইনভ্যালিড এরকম কিছু মনে হচ্ছে আপনার কাছে কিন্তু আসলে ইনভ্যালিড না আমি আপনাকে একটু পরেই দেখাচ্ছি আচ্ছা এখানে বিয়াল্লিশ হাজার দিলাম এখানে তেরো হাজার দিলাম সরি এখানে তেরো হাজার দিলাম এখানে বিয়াল্লিশ হাজার দিলাম এখানে পঁয়ত্রিশ হাজার দিলাম এখানে পঁয়ষট্টি হাজার দিলাম আচ্ছা আসি আমরা একটু এরকম যখন শো করবো আপনি এখানে অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে এখানে আপনার যে আমি অ্যামাউন্টটা বসিয়েছি এই অ্যামাউন্টটার ফন্টের সাইজটা অবশ্যই বড় যার কারণে সে এটাকে কাবার করতে পারে না সেই অন্য একটা চিহ্ন চিহ্ন ধারণ করলো আসলে এখানে আপনার অ্যামাউন্টগুলো সব ঠিকই আছে যেহেতু কলমটা ছোট হয়ে গেছে সেই জন্য সে এটাকে কাবার করতে পারে না যদি অন্য একটা সাইন ধারণ করেছে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে দুভাবে ঠিক করতে পারি এটা আমরা ওই যে কলামের একদম টফে নিয়ে গিয়ে যেরকম প্লাস তির চিহ্ন ধারণ করলে ডাবল ক্লিক করতে পারি ঠিক হয়ে যাবে আমরা কন্ট্রোল জেট দিয়ে আবার আগে জায়গায় আসলাম অথবা যদি মনে করেন আমি এর থেকে বেশি কলমটা বড় করব না আমি এইভাবেই রাখবো তাহলে আমি এটাকে পুরোটা সিলেক্ট করে আমি এখানে ফন্টের সাইজটা ছোট করে দেবো এখানে ইলেভেন আসছে আমি এখানে নাইন দিয়ে দিলাম দেখেন আমার ফন্টের সাইজটা ছোট হয়ে গেছে বাট সবগুলো ঠিকই আছে আচ্ছা পঁয়তাল্লিশ হাজার আমরা এখানে হাউসে দিব পঁচিশ পনেরো হাজার এখানে দেব পনেরো হাজার এখানে দেব পাঁচ হাজার এখানে দেব দশ হাজার এখানে দেব পঁচিশ হাজার আচ্ছা আমরা এখানে এবার এতে তার বেতন দুটো আমি যে কোনো আমরা এক্সেলে যে কোনো ফর্মুলা যখন এন্ট্রি করব তখন অবশ্যই ইকুয়েল সাইন ইউজ করতে হবে আদারওয়াইজ আমাদের ফর্মুলাটা ইনভ্যালিড শো করবে আমাদের ফর্মুলাটা রেজাল্টটা ঠিক আসবে না তাই আমি ইকুয়েল সাইনটা দিলাম এখন আমি এটার সাথে প্লাস এটা যোগ করব এন্টার দিলাম হয়ে যাবে চলে আসলো অথবা সাম লিখবো দেখে ট্যাপ প্রেস করব কম্পিউটার থেকে এই দুটোকে ড্র্যাক করব থার্ড প্যাকেট ক্লোজ করব এন্টার দেবো হয়ে যাবে যেভাবে করতে পারেন আপনার যেভাবে সুবিধা হয় আপনি সেভাবে করতে পারেন আরেকভাবে করা যায় আমি দুটোই ডিলিট করে দিলাম চারটাকে এভাবে ধরে আমি যে ঘরে রেজাল্ট বসাবো সেই ঘরটাকে সহ ধরে এই যে এখানে অটো সাম লেখা আছে অটো সামে ক্লিক করবো অটোমেটিকলি হয়ে যাবে দেখুন পঁয়তাল্লিশ পনেরো কত ষাট হাজার এই যে এখানে ষাট হাজার এখানে সাতান্ন হাজার এখানে এটা আমি যদিও গত দুই পর্বে দেখিয়েছি আপনাদেরকে আর এখানে আমি এটাকে একটু কালার করে দিচ্ছি আপনাদের কাজের সুবিধার্থে যদি ভিডিওটি দীর্ঘায়িত হয়ে যাচ্ছে বুঝতেছি না আর একটা টিউটোরিয়াল করতে হবে কি না আচ্ছা এখানে আমি এটাকে কালার করে দিচ্ছি এটা অন্য একটা কালার দিয়ে দিলাম মনে করেন ধরো একটা কালার দিয়ে দিলাম এটাকে এটাকে কি কালার দেবো এটাকে যে কোনো একটা কালার দিয়ে দিলাম একটা ফর্মেট আন্দার হয়ে তারপর হলাম আমরা এখন এখানে আমরা কফি পেস্ট নামে আমি বলছি ভিডিও টিউটোরিয়ালে প্রথমে বলছি যে আমি কফি পেস্ট নিয়ে আলোচনা করবো অল্প অলরেডি পনেরো মিনিট হয়ে গেছে ভিডিওটা দীর্ঘায়িত হয়ে গেছে এনি ওয়াইজ এবার আমরা কফি পেস্ট সবাই করতে পারি এভাবে ধরে কন্ট্রোল সিম প্রেস করে এখানে কন্ট্রোল ভি দিলে আমাদের কফি পেস্ট হয়ে গেল সেম ফর্মুলা সেম কিছু সব কিছু একই ব্যাপার হয়ে গেল কন্ট্রোল যে দিয়ে জায়গায় চলে আসলাম কফি পেস্ট আমরা সবাই করতে পারি মোটামুটি কফি পেস্টের মধ্যে কিছু কারণ থাকে বা কিছু হিডেন সিক্রেট কিছু টপিক থাকে এটা আমরা হয়তো সবাই জানি না বা অনেকে জানি 
যারা এক্সপার্ট রয়েছেন তারা আমার ভিডিওটাকে স্কিপ করলেও পারবেন যেহেতু আপনারা এক্সপার্ট এটা বিগিনার লেভেলের কোর্স বিগিনার থেকে অ্যাডভান্স তো আমি বিগিনারদের জন্য দেখাচ্ছি এখানে আমি কফি দিলাম কফি দিয়ে এখানে যদি আমি দেখেন এই কলমটার মধ্যে মাউসটা নিয়ে এসে এখানে ফেস্ট স্পেশাল নাম একটা অপশান রয়েছে আমি এখানে ক্লিক করব তাহলে আমাদের এখানে একটা পপ আপ মিনিবার শো করবে মনে করুন আমি এখানে যে একটু আগে ফর্মুলাটি ইউজ করেছি যেমন পঁয়তাল্লিশ হাজার পনেরো হাজার মেলা ষাট ষাট হাজার তাকে আমি আবারও দেখাই এখানে যখন আমি ক্লিক করতেছি দেখেন ফর্মুলা মনে মধ্যে আমাদের ফর্মুলাটা শো করতেছে কিন্তু এখানে উপরে দেখাচ্ছে শুধু ষাট হাজার এখানে কিন্তু ফর্মুলা বারে কিন্তু দেখাচ্ছে অন্য একটা যে কিছু এখানে সূত্রটা দেখাচ্ছে আমি যখন এখানে ক্লিক করতেছি এখানে কিন্তু আমার কাউন্টটাই দেখাচ্ছে মানে পনেরো হাজারে শো করতেছে এখানে শো ক্লিক করতেছে এখানে পঁয়তাল্লিশ হাজার দেখাচ্ছে এখানে ক্লিক করতেছে সে ফর্মুলা বালের আউটফুট রেজাল্টটা দেখাচ্ছে তো আমি চাই এখান থেকে কপি করে আমি এই জিনিসটা নিয়ে যাব অন্য একটা সেলে বা অন্য একটা সিটি নিয়ে যাব আমি এখানে যদি কন্ট্রোল ফিফেস করি আমার ওই জিনিসটাই চলে আসবে আমি এটাকে পুরোটাই এভাবে ধরে আমি ডাবল এখানে তিচ্ছি নশলা ডাবল ক্লিক করে দেবো যতটুকু জায়গা দরকার সে ততটুকু নিয়ে নিবে এখানে যদি মনে হয় আমার একটু জায়গাটা বেশি দরকার আমি এখানে কলামের সেলটা সাইজটা বাড়িয়ে দিই বাড়িয়ে দিতে পারি কমিয়ে দিতে পারি এখান থেকে যদি মনে হয় আমি এটা কলামটা একটু বড় করে দেবো তাহলে তাও পারবো এখান থেকে একটু টেনে দিব সবগুলো কলামের সাইজ সমানভাবে ভাড় বাড়বে বা কমবে বেড়ে এখানে দেখুন আমার এখানে কিন্তু সূত্র সহ চলে এসেছে যখন কপি পেস্ট করেছে এখানে সূত্র সহ চলে এসেছে আমার দরকার এখানে আমার সূত্রগুলো দরকার নয় আমি জাস্ট এখান থেকে ভ্যালিউগুলো নিয়ে যাব তাহলে সেটা কীভাবে করবো মাউস রাইট বাটনটা ক্লিক করব রাইট বাটনটা ক্লিক করে আমি এখানে ফেসিস্ট স্পেশালে যাব স্পেশালি এখানে ভ্যালু নামে একটা সপশন রয়েছে আপনারা খেয়াল করলে দেখবেন পপ আপ মেনুটার মধ্যে ভ্যালু ভ্যালুজ আমরা এখানে ক্লিক করব দেখুন আমাদের শুধু ভ্যালুটা নিয়ে এসেছে সে এখানে দেখেন এখানে আমি যখন সাইড হাজারে ক্লিক করতেছি এখানে শুধু সাইড হাজার শো করতেছে এখানে আঠারো হাজার ক্লিক করতেছে এখানে আঠারো হাজার ক্লিক শো করতেছে আর আমরা যখন এখানে যাচ্ছি আঠারো হাজারে কিন্তু সে ফর্মুলার সহ সে শো করতেছে এটা হচ্ছে ভ্যালু ফর্মাটের অপশানের কাজ এটা কপি পেস্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস আমরা কাজ করার ক্ষেত্রে দৈনন্দিন আমরা ইউজ করে থাকি গেল আমরা যদি মনে করেন না শুধু ভ্যালু পেস্ট দেবো না আমরা শুধু ফর্মুলাটা নিয়ে আসবো সেখানে কী করবো আবারও কপি পেস্টে ফেস স্পেশালে যাবো এই যে এখানে ফর্মুলা জাস্ট ফর্মুলাতে যদি ক্লিক করি সেখানে কী আসবে আর ফর্মুলার ক্ষেত্রে সে ফর্মুলার সহ সে পুরোটাকে কাউন্ট করে নিয়েছে এখানে কফি ইয়ের মতোই অল ফেস্টের মতো যেভাবে আমরা কপি পেস্ট করে থাকি সেভাবে নিয়ে এসেছে আমরা এখান থেকে যদি এখানে ফর্মুলার এটা এখানে ক্লিক করি কপি পেস্টে যাই তারপর ফর্মুলা সে ক্লিক করি এখানে সরি আমার সঙ্গে পুরোটা দেখিয়ে দিয়েছে এখানে পুরোটা আসবে না এখানে যেমন আমার মনে করেন এখান থেকে আমার যেমন আমরা একটু আগে আমি যে বলেছিলাম যে অনেকে আমরা কপি পেস্ট করে আমরা সাধারণত যারা বেশি একটা অভিজ্ঞতা রাখি না এক সব এক্সেল কাজ সম্পর্কে তারা এরকম কপি পেস্ট করে কাজ করে থাকেন মনে করেন আমার এদিকে তো সবগুলো হ্যান্ড রাইটিং করেছি আমি মানে আমি ডাটা ইনপুট করেছি কিন্তু ফর্মুলা যদি আমি না না পারি না করতে পারি বা না বুঝে থাকি সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে কপি করব যে ঘরের মধ্যে ফর্মুলা রয়েছে কপি দিয়ে আমরা এখানে আসবো এখানে এসে ফেস স্পেশালে যাবো এখন চলে এসেছে তো ফর্মুলাতে গিয়ে আমরা এখানে ক্লিক করব ক্লিক করে আমরা কপি পেস্ট করলে দেখেন এখানে শুধু জিরো 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 চলে আসছে এখানে জিরো জিরো আসার কারণ হলো সে শুধু ফর্মুলাটাকে কপি করেছে আর কিছুই কপি করেনি যেমন এখানে দুইটা কলামে যখন আমি ভ্যালু বসাবো যেমন দশ টাকা দিলাম এখানে দশ টাকা আসলো এখানে বিশ টাকা দিলাম এখানে তিরিশ টাকা হয়ে গেল তার মানে সে ফর্মুলাটাকে কপি করেছে এনিওয়েজ এখানে সেকেন্ড অপশানে গিয়ে যাই আমরা এবার ফর্মেটটাকে কপি করবো এখানে যে ফর্মেটটা আছে যেমন এখানে হাইলাইট কলাম এখানে হাইলাইট কলাম এখানে হাইলাইট কলাম মাঝখানে রোগুলো রয়েছে আমরা এটা কপি করব এখানে আসবো বেস স্পেশালে যাব এখানে গিয়ে যে ফর্মেট ফর্মেটটা আমার একটা অপশান রয়েছে ফর্মেটে ক্লিক করব ওকে ক্লিক করব দেখুন এখানে কিন্তু কোনো ভ্যালু সে নিয়ে আসে নাই শুধু ফর্মেটটা নিয়ে এসেছে আমি একটু আগে সাজিয়েছে যে ফর্মেটটা সে ফর্মেটটা নিয়ে এসেছে এখানে যে এখন উপরে আমার হাইলাইট কলম একটা কালার মাঝখানে একটা কালার এখানে একটা কালার সে শুধু ফর্মেটটা নিয়ে এসেছে এক্ষেত্রে হয় আমাদের অনেক ক্ষেত্রে যে আমি আলাদা আলাদা কলাম কালার করতে সময় লাগবে বেশি সেক্ষেত্রে আমরা এইভাবে করতে পারি তারপর আমার নেক্সট অপশানে গিয়ে যাই আমরা ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে এইভাবে কপি করব আবারও কপি করে আমরা আবারও ফেস স্পেশালে যাব 
আপনি প্রত্যেকটা এইভাবে আপনি ইয়ে করে দেখতে পারেন আপনি প্লে করে দেখতে পারেন কোনটা কেমন এখানে কমেন্ট নামে একটা অপারেশন ভ্যালিডেশন নামে একটা অপারেশন রয়েছে আমি কমেন্ট আপনি এখানে বসেন মনে করেন এই ওয়ার্কারটা বা এই কর্মকর্তার এখানে আমরা কিছু কমেন্ট ইনপোর্ট করে রাখবো বা তার অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা ইনপোর্ট করে রাখবো এখানে অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা ওয়ান ওয়ান ডট জিরো থ্রি টু ডট ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন মনে করেন এখানে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটা আর নাম্বারটা আমরা দিয়ে রাখবো সেই ক্ষেত্রে মাউসটা যখন আমরা এখানে নিয়ে আসবো তখন কিন্তু এখানে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা শো করবে আদারওয়াইজ যখন আমরা প্রিন্ট প্রিভিউতে যাবো বা কোনো কিছু প্রিন্ট করবো সেক্ষেত্রে কিন্তু এই কমেন্টটা শো করবে না আমি প্রিন্ট নিয়ে আলোচনা করবো প্রিন্ট নিয়ে কয়েকটা ভিডিও টিটোরিয়াল করবো প্রিন্টের ব্যাপারটা একটু ঝামেলাপূর্ণ আছে আপনারা হয়তো হঠাৎ করে বুঝবেন না তো আমি এটা স্কিপ করলাম এখন আপাতত যখন আমরা এখান থেকে কোনো কিছু যাদের কমেন্ট সহ আমরা কপি করতে চাই শুধু কমেন্টগুলো কার কোন নামে কোন কমেন্ট আছে সেটা যদি এভাবে করতে চাই কমেন্টে ক্লিক করবো ক্লিক করে আমরা নিজে ক্লিক করবো দেখেন এখানে এসে কমেন্টের ভালো শুধু সেই কমেন্টটাকে কপি করেছে অনুরূপভাবে আমরা যদি কোনো ডাটা ভ্যালিডেশন করতে চাই এখানে যদি আমরা ভিউতে যাই ভিউতে গিয়ে ডাটা ভ্যালিডেশন সরি ডাটাতে যাই ডাটা থেকে ডাটা ভ্যালিডেশনে যাই ডাটা ভ্যালিডেশন এখানে তারপর এখানে লিস্টে যাব লিস্টে গিয়ে এখানে কামাল মিজান রতন জে ইউ ডাবি ইল জুয়েল তারেক শামিম কিছু নাম দিয়ে আমরা ইয়ে দিয়ে দিলাম এটা দিয়ে দিলাম দেখেন এখানে আমি যখন মাউসটা নিয়ে যাচ্ছি প্রত্যেকটার মধ্যে কিন্তু ডাটা ভ্যালিডেশন অলরেডি ইনপুট হয়ে গেছে আপনি খেয়াল করে দেখবেন এখানে যখন আমরা ক্লিক করতেছি দেখেন এই নামগুলো এখানে শো করতেছি জোয়েল দিলাম এখানে এখানে আমি তারিখ দিলাম কিংবা এখানে আমি সামিম দিলাম ঠিক আছে কাজের সুবিধার ক্ষেত্রে আমার বারবার যেন নামগুলো টাইপ না করতে হয় সেই ক্ষেত্রে আপনার আমরা এভাবে ভ্যালিডেশনের কাজ করে আমরা কাজের গতিকে আরও বৃদ্ধি করতে পারি তেনিভাইজ আমরা মনে করবো যে এখান থেকে যদি আমরা চাই আমরা এখান থেকে ভ্যালিডেশনটা বারবার করতে পারবো না ওখানে নাম গিয়ে দিতে পারবো না আমরা এখানে কপি দিয়ে গিয়ে যাবো গিয়ে ফেস্টে যাবো ফেস্টে স্পেশালে যাবো এখানে ভ্যালিডেশন ক্লিক করবো এখানে ওকে ক্লিক করবো দেখুন এখানে আমি নামার এখানে কিন্তু ভ্যালিডেশনটা অটোমেটিকলি নিয়ে নিয়েছে আমি এখানে ক্লিক করি কিন্তু দেখেন আসতেছে না যখন আমি ভ্যালিডেশনটা কপি করেছি এখানে শুধু ভ্যালিডেশনটা নিয়ে এসছে নামগুলো নিয়ে এসছে এখানে আমি আগে যেহেতু এই কমেন্টটা ডিডিল ডিলিট করিনি আমি কমেন্ট যদি ডিলিট করতে চাই এখানে ডিলিট কমেন্ট আসি ক্লিক করে চলে যাবো এখানে যাব কি এই যে ডিলিট কমেন্ট আসে ডিলিট কমেন্টে ক্লিক করে চলে যাবো যাই হোক এখানে আপনার দেখেন ভ্যালিডেশনটা পুরোটাই কপি হয়ে গেছে আচ্ছা আমরা এরপরে আসি আরেকটা জিনিস খুবই দরকারি যেমন আমার এখানে ভার্টিক্যাল এবং হরিজেন্টাল এটা হচ্ছে হরিজেন্টালে আছে এটা হচ্ছে সরি এটা হচ্ছে ভার্টিক্যালে আছে এটা হরিজেন্টালে আছে উপর নিচ এবং সোজা সোজি যাই হোক এটা বার্টিক্যাল না হরিজেন্টাল আপনারা খেয়াল ঠিক করে নেবেন তো আমার এখানে নামগুলো সোজা সোজি আছে আপনি মনে করেন না আমার নামগুলো সিরিয়াল নেম আইডি ডিজিগনেশন এটা আমি এর আড়ালে না রেখে আমি লাম্বা লাম্বি দেবো সেটা কীভাবে করতে পারি এটা আমরা এখানে সেমভাবে কপি করব সরি সেমভাবে আমরা কপি করব কপি করে এখানে আসবো এখানে আসবো ফেস স্পেশালে যাবো ফেস স্পেশালে গিয়ে আমরা এখানে এসে ট্রান্সফোর্স নামে একটা অপশান রয়েছে এখানে ক্লিক করবো দেখেন ওই সিরিয়াল এসে ফর্মেটটা সহ নিয়ে নিয়েছে দেখেন সিরিয়াল নেম আইডি ডিজিগনেশন তারপরে ব্যাসে হাউস গ্রোস স্যালারি এখানে যে কটা কলম রয়েছে সে প্রত্যেকটাকেই নিয়ে নিয়েছে এইভাবে আমরা করতে পারি আবার মনে করুন আমি এটা ডিলিট করে দিচ্ছি এটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল মাইনাস চিহ্ন কন্ট্রোল চেপে ধরে কিবোর্ড থেকে মাইনাস প্রেস করলে এটা ডিলিট হয়ে যাবে এটা একটা সিস্টেম একটা শর্টকাট কি কাজের গতি আরো একটু ভালোভাবে কাজ করার জন্য এটা ইউজ করে থাকি আমরা যদি ভিডিওটা অলরেডি হাফ অ্যান আওয়ার হয়ে গেছে তো আমরা আরেকটা জিনিস দেখাতে পারি যেমন এখানে পাঁচ লিখলাম এখানে সাত লিখলাম এখানে দশ লিখলাম এখানে পনেরো পঞ্চান্ন এখানে লিখলাম এখানে বারো লিখলাম এনি উইজ মনে করেন আমরা এখানে প্রত্যেকটার সাথে কিছু সংখ্যা অ্যাড করবো যেমন একের সাথে পাঁচ ওগুলো যদি অ্যাড করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা কীভাবে করবো এখানে এটাকে ক্লিক করে কপি করব কপি করে এখানে এসে আমরা আবার কপি পেস্টে যাব কপি অ্যাডে ক্লিক করব দেখুন আপনারা এখানে পাঁচ সাত দশ একান্ন বারো আছে এখন কি হয় দেখেন 
খেয়াল করে দেখবেন এখানে পাঁচ ছিল এখানে ছয় হয়ে গেছে তার মানে এখানে প্রত্যেকটার সাথে আমি এক যোগ করেছি দুই যোগ করেছি তিন যোগ করেছি চার যোগ করেছে পাঁচ যোগ করেছে এখানে একান্ন ছিল এখানে পঞ্চান্ন হয়ে গেছে চার যোগ হয়ে গেছে এখানে সতেরো ছিল এখানে পাঁচ ছিল সরি এখানে কত ছিল এখানে পাঁচ যোগ হয়ে গেছে তার মানে এখানে এগারো ছিল বা বারো ছিল যাই হোক যা ছিল তাই ছিল আর কি আচ্ছা এখানে টু ছিল এখানে হয়তো সাত সেভেন ছিল সেভেনের সাথে টু যোগ হয়ে নাইন হয়ে গেছে এইভাবে আমরা কোনো কিছু অ্যাড করতে পারি বা মাইনাস করতে পারি এটা আপনারা প্লে করে দেখবেন আর আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন বন্ধুদের সাথে আর আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটাকে ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য আজকের জন্য এখানে বিদায় আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দাঁড়ান